ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிந்தனை கார்னர் இன்றைக்கி நம்ம சிந்தனை கார்னர் சார்பாக பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் அப்படின்ற கேட்டகரியில் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலிருந்தும் சில தகவல்களை சுருக்கமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் சம்பிரதாயங்கள் சரியா அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு சில சம்பிரதாயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் சந்தேகம் இருக்கும் அது என்னென்னா அந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருந்தார்கள் ஸோ ஒரு பருவமடைந்த பெண்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ திருமணத்திற்கு கேட்க வரும் ஆண்கள் வந்து தாராளமாக வந்து கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஊருக்கு சொல்கிறதுக்காகவே ஒரு அந்த ஒரு பருவமடைந்த பெண்கள் வீட்டில் இருக்கும் போதும் அதை ஒரு விழாவாக எடுத்து கொண்டாடினாங்க அது மட்டும் இல்லை ஏன் அந்த டைமில் அவங்கள மஞ்சள் நீர் ஊற்றி குளிப்பாட்டினாங்க அப்படின்னா அந்த உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்களால் அவர்களின் உடலில் இருந்து அசுத்த ரத்தமானது வெளியேறும் அப்படி வெளியேறும் போது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு நோய் பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது அதனால் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் அவங்களுக்கு மஞ்சள் என்பது ஒரு கிருமி நாசினியாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆன்டிபயாட்டிக்ன்றது இருக்குது ஸோ மஞ்சள் நீர் ஊற்றி அவங்கள குளிப்பாட்டி அவங்கள டெய்லி அதை பராமரிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கான அந்த ஒரு உடல் சார்ந்த ஒரு சுத்தமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்காக தான் மஞ்சள் நீரை ஊற்றி குளிப்பாட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அன்றைய காலத்தில் பெண்கள் வீட்டில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறதுக்காகவே இந்த திருவிழாவானது கொண்டாடப்பட்டது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் அப்படி இல்லை சிறு வயதிலிருந்தே பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு வயதிற்குட்பட்ட பெண்களும் சரி அவர்களால் என்ன முடியுமோ இந்த உலகத்திற்கு அவங்களால முடிஞ்ச திறமைகளை சாதனைகளாக செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு இது போன்ற மஞ்சள் நீராட்டு விழா செய்து தான் அவர்கள் பூப்படைந்தார்கள் அப்படின்ற சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியமோ கட்டாயமோ இல்லை என்பது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மென்சுரஸ் அதாவது வீட்டு தூரம் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு ஒதுங்குதல் இல்லைன்னா மாத விளக்கு அப்படின்னு நிறைய கேட்டகரியில் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் பெண்களை வந்து ஒரு தீட்டுன்ற ஒரு பேரை சொல்லி அவங்கள ஒரு தனிமைப்படுத்தி வைப்பாங்க அதுக்கு அறிவியல் ரீதியாக சில காரணங்கள் இருந்தாலும் ஆனால் இன்றளவும் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் மூட நம்பிக்கையில் தீட்டு என்று அவங்கள ஒதுக்கிறது சரியில்லைன்றது என்னோட கருத்தும் இந்த புத்தகத்திலையும் அதை தான் சொல்லியிருக்கு தீட்டு அப்படின்னாவே தூய்மையற்றது என்று தான் பொருள் அந்த தூய்மையற்றதுன்னா அவங்க உடம்புல வந்து மாத விலக்கு ஏற்படும் பொழுது சில அசுத்த ரத்தங்கள் வந்து வெளியேறும் அப்படி வெளியேறும் பொழுது அவங்களுடைய உடலில் இருந்து ஒரு சில வாசனைகள் வெளியே வரலாம் அதாவது கெட்ட வாசனை வெளியே வரலாம் இல்லைன்னா அவங்களோட உடல் சார்ந்து மன மன ரீதியாக அவங்க நிறைய கஷ்டம் டென்ஷன் ப்ரெஷர் கோபம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்கள கொஞ்சம் தனியாக அவங்களுக்கு ஒரு எந்த ஒரு டார்ச்சரும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காகவே அந்த மூன்று நாட்கள் அவங்கள தனியா ஒதுக்கி வச்சாங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த உடல் சார்ந்து கொஞ்சம் அதிகமான வழிகள் அவங்க அனுபவிப்பாங்க அதனால அவங்கள கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேட்டகரியிலையும் நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில தான் அவர்களை மூன்று நாட்கள் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது நல்ல ஃபுல் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்ட்டு மூன்று நாட்கள் அவங்களுக்கு இது பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அதை இன்று அளவும் இன்னமும் அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு தீட்டுன்ற பேரில் அவங்கள கிச்சனுக்குள்ளே விட மாட்டோம் நாங்கள் பூஜ்ரூம்குள்ளே விட மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இன்றளவும் நிறைய வீட்டுங்களை இல்லங்களை நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது அப்படியே நம்ம பூஜ்ரூமில் வரக்கூடாது தீட்டு அப்படின்னாலும் கடவுள் மதத்தின் அடிப்படையிலும் அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி கடவுள் இல்லாத இடமே ஒன்று எதுவுமே இல்லை ஏனென்றால் தூண்மிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பான்றது மதத்தினோட கொள்கை அப்படி இருக்கும் போதோ ஏதோ ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கும் போது அங்கே மட்டும் கடவுள் பார்க்க மாட்டாரா அங்கே மட்டும் கடவுளோட அனுகிரகம் இருக்காதா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தா தெரியும் தீட்டுன்றது ஒன்றுமே இல்லை அந்த காலத்தில் பெண்கள் யூஸ் பண்ணது துணி அதுக்கும் முந்தைய காலங்களில் இலை தழைகளை தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களோட ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் 
அவங்களால மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு வந்துடக்கூடாதுன்ட்டு தனிமையாக ஒதுக்கி வச்சுட்டுருந்தாங்க ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை நாப்கின் இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் வந்துடுச்சு அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவும் அவர்களிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு நோய் எந்த நோயும் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஸோ இந்த காலத்திலையும் தீட்டு என்ற பேரில் பெண்களை ஒதுக்கி வைக்காமல் இருப்பது நல்லது அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு எதிர்க்காக வளைகாப்பு செய்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வள கா காப்பு அப்படின்னாவே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய திருவிழாக்களில் கோவில்களில் எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்து செய்யும் போதும் நல்லபடியாக செய்யணுன்ட்டு ஒரு சில சடங்கு கட் செய்வாங்க அதில் முக்கியமாக கோவிலெல்லாம் காப்பு கட்டுவாங்க ஊருங்களுக்கு எந்த ஒரு கெட்டுதோ கெடுதலும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஒரு அடையாளமாக தான் காப்பு கட்டுறாங்க அதே மொ அதையே ஒரு பேஸ் பண்ணி தான் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அந்த காலத்தில் மருத்துவ வசதி எல்லாம் குறைவாக இருந்தது ஸோ எல்லாருமே வீட்டில் இருந்து தான் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படி வீட்டில் இருந்த குழந்தைகளை பெற்றுக்கும் போது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் ஏற்பட்டுறக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் வேப்பிலை என்பது ஒரு மருத்துவம் சார்ந்தது சேம் நம்ம மஞ்சள் பார்த்த மாதிரி தான் வேம்பும் வேப்பிலை என்பதும் ஒரு மருத்துவ குணம் சார்ந்தது ஸோ அதோட அந்த நார் சம்பந்தம் அந்த நார் தன்மை அதெல்லாம் எடுத்து இலைகளெல்லாம் எடுத்து அதை ஒரு காப்பாக திரித்து அவங்க இவங்களோட கையில் கர்ப்பிணி பெண்களோட கையில் கட்டுவாங்க அப்படி கட்டின அந்த இதுவும் தான் ஒரு கிருமி நாசினியாகவும் அவங்களுக்கு செயல்படும் ஒரு மன ரீதியாக இதை கட்டியாச்சு இனிமேல் நல்ல சுகப்பிரசவம் தான் பிறக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு கருத்து கணிப்பாக இருந்தது இந்த காப்பு பேருக்கு வந்து சூல் காப்பு சூல் என்றால் கரு என்று பொருள் அப்படி இருக்க அந்த காப்பை தான் இப்போ நம்ம கண்ணாடி வளையல்கள் தங்க வளையல்கள் போட்டுட்டு அந்தப்பிரதாயங்களை தான் நம்ம இப்போ முழுசாக மாற்றி வேறு கோணத்தில் கொண்டு போயிட்டு நம்ம இன்னமும் அதை கடைப்பிடித்திட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த தம சம்பிரதாயங்கள்லாம் இனிமேல் அவசியமாக அப்படின்னு நம்ம தான் முடிவெடுக்கணும் நம்ம இப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா தலை பிரசவத்திற்கு தாய் வீட்டுக்கு ஏன் போகிறாங்க அப்படின்ட்டு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த காலத்தில் பிரசவ காலங்களில் வந்து வீடுகள்லேயே தான் இந்த பிரசவமானது பார்க்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் மருத்துவ வசதி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது மருத்துவமனையில் போயிட்டு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த விகிதமும் ரொம்ப கம்மி குறைஞ்சி தான் இருந்தது ஸோ வீட்லேயே பார்க்கும் போது மாமியார் வீட்டில் அதாவது புகுந்த வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா புதுசாக போன வீட்டில் அவங்க கேர் பண்ணி பார்ப்பாங்களா பார்க்க மாட்டாங்களான்ட்டு பெண் பெண்ணை பெற்ற அந்த பேரண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிரசவ டைமில் பெண்கள் வந்து மிகவும் உடல் சார்ந்து நிறைய ரெஸ்ட் இருந்திருக்கணும் மன வலிமை வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அந்த மன ரீதியான சப்போர்ட் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயமும் அதாவது மன வலிமை முழு மன ரீதியான சப்போர்ட் கொடுக்கறது எல்லாம் பெண்கள் சார்ந்து பெண்ணோட வீட்டில் மட்டுமே கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது அதனால் பெண்களுக்கு ஒரு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக மனசில் எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரீயாக குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த காலத்தில் பெரும்பாலான பிரசவங்கள் வந்து தாய் வீட்லேயே பண்ணாங்க ஸோ ஆனால் அதுவே என்ன ஆயிடுச்சு காலப்போக்கில் மாறி மாறி இப்போ வந்து ஆனால் அந்த காலத்தில் பண்ண அந்த பிரசவங்கள் மாதிரி இப்போ யாரும் வீட்டில் பெ குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதில்லை பெரும்பாலானும் ஏன் முழுவதுமாக சொல்ல போனாலே மருத்துவமனையில் தான் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பழைய காலகத்தில் கடைபிடித்த அந்த ஒரு விஷயத்தை கான்செப்டாக வச்சுட்டு தலை பிரசவம் தாய் வீட்டில் தான் பார்க்கணும் ஸோ மருத்துவமனையோட மொத்த செலவையும் தாய் வீட்டில் மட்டுமே செலவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு சமுதாய ஒரு கட்டமைப்பு வந்து இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அது நம்மளே யோசித்து பார்த்தோம்னா நம்மக்கே புரிஞ்சிடும் ஸோ எனக்கு அந்த காலத்தில் பிரசவங்கள் வந்து எந்தளவுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அவங்களோட மன ரீதியாக மன வலிமையை அவங்களோட சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் தாய் வீட்டில் பெற்ற பெற்றுக்கொண்டார்களே தவிர இந்த காலகட்டத்தில் தாய் வீட்டில் தான் பிரசவம் பார்க்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை ஒரு சில பெண்களுக்கு தாய் வீட்டில் இருக்கும் அந்த வசதியும் அன்பும் அரைவணைப்பையும் காட்டிலும் புகுந்த வீட்டில் அதாவது கணவன் வீட்டில் அதற்கு அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க வீட்டில் கணவனோட வீட்லேயே நம்மளோட முதல் பிரசவம் தலைப்பிரசவத்தை தாராளமாக பார்த்துக்கொள்ளலாம் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் இது போன்ற நிறைய சம்பிரதாயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கள் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறக்க